欢迎来到 News T T 70， 点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。杨子诚意沉香如屑漏料，一十二分钟的预告片却大获好评。沉香如屑一十二分钟高清预告片，让一众网友大吃一惊，难道是要定档了吗？官微和平台却毫无动静，原来是漏料啊！高清程度让网友怀疑人生。目前平台和官微都没有任何回应。《沉香如屑》是一部中规中矩的仙侠剧，前世今生虐恋情深，男主是天界高高在上的应渊帝君，女主是小仙淡妍，一动一静，性格互补的欢喜冤家，却因误会形同陌路。一十二分钟的预告片太全面了，几乎涵盖了所有的剧情，等于是《沉香如屑》还未播出已经剧透了。沉香如屑的选角、服装、特效、剧情、演技被网友夸赞，大获好评，甚至迫不及待要看正片了。不得不说，这波操作妙啊！暑期档必定神仙打架，沉香如屑遇古瑶，苍兰诀、千秋令、落花时节，又逢君星、洛宁、成堂，一个个都在擦拳没掌了。《仙剑一百零一》谁能成为爆款神剧呢？剧情、人设。服化道固化是仙侠剧的痛点，突破创新是网友关心的话题。爱优腾、芒果四大平台乐此不疲的拍摄仙侠玄幻剧，在巨大利益面前，平台出品方式盲目且执着的，但是最终还是得靠质量说话。《沉香如屑》的剧情线完整，应渊帝君在神魔大战中身受重伤，还被天界放逐。小仙淡言不顾自己的安危，照顾他，陪伴他，还不惜奉献了自己的半颗心。大病初愈的应渊却故意认错人。作为三界尊者，他不能拥有情爱，在三界和爱人之间选择了前者。淡言遭人陷害，被打入轮回。这一世，他是个小妖，平凡且快乐。应渊追随他的脚步，下凡历劫，欢喜冤家再度重逢。天界高高在上的帝君和捉妖师唐周性格完全不同，诚意处理的不错，两个角色很好区分。淡言恢复了前世的记忆，想起了曾经受过的伤害，虐恋升级，剧情跌宕起伏，非常考验观众的小心脏啊！轻松搞笑，虐再虐，轻松打副本虐，继续虐。沉香如屑的编剧太懂仙侠剧的精髓了，虐到深处自然甜啊！杨子处理活泼灵动的角色很有心得，但是淡言的人设太像紧密了，缺乏新鲜感。相对而言，诚意的应渊更有看点。编剧在原著小说的基础上继续增加虐点，男主竟然是混血儿，流淌着天界和修罗族的血液，他的身世是秘密，也是致命的 bug。诚意的战损装自带破碎感，一人分饰两角。伪光正帝君和是 S 成性的修罗，在造型上有明显的区分，演员的演技也为角色加分。白色泡面头造型，邪魅却不阴柔，给造型师点赞。沉香如屑的漏料行为有利有弊，弊端提前剧透，导致观众失去新鲜感。益处：一十二分钟的预告片成功吸引了一部分网友的关注度。对该剧的期待值直线上升，自动充当自来水 ，UP 主们的二创引流，为剧方省下一大笔宣传费用。《沉香如屑》能成为仙侠剧王吗？感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。